नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस लेक्चर में सीखना है हमें ऑन कमांड ऑन कमांड जो है यहाँ से ले सकते हैं यहाँ एरो पे क्लिक करना है हमें यहाँ पर दिया हुआ कौन कमांड मैं अभी यहाँ पर एक क्लिक कर रहा हूँ दोस्तों कौन कमांड में यहाँ पर कई सारे कई सारे ऑप्शन हैं सबसे पहला है डायमीटर एंड हाइट ठीक है दोस्तों तो सबसे पहला जो ऑप्शन है इसके ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट यानी हमें किसी भी जगह पर एक क्लिक करना है कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर है स्पेसिफाई वेक्टर यानी कि हमें कौन सी एक्सिस में कौन चाहिए स्पेसिफाई वेक्टर यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें तीन में से किसी भी एक एक्सिस को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है दोस्तों मुझे कौन यहाँ पर चाहिए इसी एक्सिस में यानी कि जेड एक्सिस में ठीक है दोस्तों इसको मैं एक क्लिक कर रहा हूँ इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है बेज डायमीटर कौन का नीचे वाला जो हिस्सा है इसका डायमीटर हमें कितना रखना है उनका नीचे का जो हिस्सा है इसका डायमीटर अभी हम दे देते हैं चलो सौ इसके बाद ऊपर का जो हिस्सा है उसका डायमीटर हमें कितना रखना है यहाँ पे मैंने दस लिख दिया और इसके बाद इसका हाइट हमें कितना देना हाइट हम दे देते हैं यहाँ पर अस्सी और एंटर इसके बाद हम दे देते हैं यहाँ पर अप्लाई तो आप देख सकते हैं ये जो बेस डायमीटर यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो डायमीटर जो है वो सौ का है बाद टॉप डायमीटर दस का है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो दस का हुआ और हाइट है यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट जो है वो अस्सी का है ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है डायमीटर एंड हाफ एंगल डायमीटर एंड हाफ एंगल इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ इसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ स्पेसिफाई पॉइंट यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ यानी कि यहाँ पे वो कौन बनेगा ठीक है दोस्तों स्पेसिफाई वेक्टर हमें ऊपर की ओर ही चाहिए तो यही एक्सिस हमें सिलेक्ट कर लेना है इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है बेस डायमीटर बेस डायमीटर यानी नीचे का जो डायमीटर है वो हमें कितना रखना है हम सो ही रखते हैं ऊपर का जो डायमीटर है वो हम रखते हैं दस का यानी ये वाला और इसके बाद है आप एंगल क्या यानी क्या है दोस्तों यहाँ पे अगर एक लाइन हम बनाते हैं यहाँ से इस लाइन से इस कोण का कितना एंगल हमें रखना है वो एंगल यहाँ पर हमें देना है यहाँ पर मैंने दे दिया है 45 और अब दे देते हैं हम अप्लाई तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कोण आ गया है इसका जो एंगल है यानी कि यहाँ पर अगर मैं लाइन बनाता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एंगल रहता है वो हो गया इसका पैंतालीस ठीक है दोस्तों बाद यहाँ पर है ऑप्शन बेज डायमीटर हाइट एंड हाफ एंगल इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ इसके बाद स्पेसिफाई वेक्टर यानी इसी वेक्टर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं जेड एक्सिस को इसके बाद स्पेसिफाई पॉइंट में यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पर है बेज डायमीटर सौ का रखते हैं हाइट इसका रखते हैं पैंतालीस यानी इसका जो टॉप का जो डायमीटर है टॉप का डायमीटर यहाँ पर नहीं दिया हुआ ठीक है ना हमें सिर्फ बेस डायमीटर देना है इसके बाद हाइट दे देना है और इसके बाद दे देना है हमें हाफ एंगल हाफ एंगल यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल ठीक है दोस्तों यहाँ पर दे देते हैं ठीक है दोस्तों इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है डायमीटर डायमीटर देना है इसके बाद हाइट देना है और हाफ इसमें बेस डायमीटर ये जो डायमीटर है वो हो गया पचास का और इसका हाइट हो गया सौ का ठीक है दोस्तों इसके बाद ऑप्शन है यहाँ पर टू पोएक्शियल आर्क दोस्तों ये जो लास्ट ऑप्शन है टू पोएक्शियल आर्क ये समझने के लिए हमें पहले यहाँ पे दो सर्कल बनाने पड़ेंगे 
दो सर्कल चाहिए ठीक है दोस्तों मैंने यहाँ पर दो सर्कल बना लिए हैं तो सबसे पहले यहाँ से हमें ऑप्शन ले लेना है टू पॉइंट सेल आर्क इसके बाद यहाँ पर है बेज आर्क यानी नीचे वाला आर्क तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक क्लिक करना है इसके बाद इस आर्क को सिलेक्ट करना है इसके बाद यहाँ पर है टॉप आर्क यानी इस आर्क को हमें सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद दे देना हमें दोस्तों तो दो आर्क हमने बनाए हैं दो सर्कल जो हमने बनाए उसको सिलेक्ट करके हम इसे कौन बना सकते हैं ठीक है दोस्तों दोस्तों कमांड को समझने में अगर कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज इसको एक बार फिर से रिपीट कर लीजिएगा ओके थैंक यू दोस्तों